क्वालिटी देखते चाहिए जिन तीन जिन कथा दीते तैरी आसेना क्षेत्र स्पेनिंग मेजारमेंट मध्यन मेकानिकल कंडन उंटेशन चले आसते चला 
ওকে প্রপারলি চালাতে পারতেছে না জাস্ট কোনো রকমের শুধু মেশিনটা চালা যেমন তা জানাতানো ভাবে চালাচ্ছে যদি জানাতানো ভাবে চালায় তাহলে বলতেছে সেখানে আমার কি হবে ভেরিয়েশনটা অফ কোর্স সেটা বেশি আসবে আর যদি বলতেছে ও যদি কম্পিটেন্ট হয় মানে হচ্ছে যদি দক্ষ হয় তাহলে বলতেছে আমার কি হবে কাউন্ট ভেরিয়েশন কম্পারেটিভলি কমে যাচ্ছে এটা বলতেছে কম্পিটেন্সি কম্পিটেন্সি মানে হচ্ছে দক্ষতা অব দা হচ্ছে পার্সোনাল মানে হচ্ছে ওয়ার্কারদের পার্সোনাল ঠিক আছে ওয়ার্কারদের বলতেছে দক্ষতা বলতেছে এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে আমার হচ্ছে প্রসেস ক্যাপাবিলিটি কিরকম হবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমার কাউন্টার ভেরিয়েশনটা কিরকম হবে এটা বলতেছে হচ্ছে ডিপেন্ড করবে দেন গেল প্রসেস অ্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট আর একটা ফ্যাক্টর বলতেছে হচ্ছে আমি যে কোনো এরকম কোনো প্রথম অবস্থা আছে কিনা যে যে কোনো কন্ডিশনে আমি এটা হচ্ছে যেটা আছে এক্সিস্টিং কন্ডিশন সেটাকে আমি ইম্প্রুভ করতে পারি এবং এই ইম্প্রুভমেন্ট যেটা হলো এটাকে আমি স্যাম্পল সাইজ এবং হচ্ছে আমার টলারেন্স লিমিটের মধ্যে লিমিট যেন হচ্ছে কন্ট্রোল হয় সেই জন্য ইউজ করতে পারি কিনা তাহলে বলতেছে কি স্যাম্পল সাইজ একটা ফ্যাক্টর বলতেছে যে আমি যে যে মানে হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্টের কথা বলে গেছে যে আমার এক্সিস্টিং যে সেট আছে সেই সেট আপটাকে আমি কি করবো ইম্প্রুভ করব এবং আমি যে ইম্প্রুভ করলাম সেই ভ্যালুটাকে আমি বলতেছে স্যাম্পল সাইজ আমি হচ্ছে কনসিডারেশন প্লাস হচ্ছে আমার কি টলারেন্স লিমিট মানে এত থেকে ভ্যালুটা এত হওয়া উচিত এই লিমিটটার মধ্যে আমি হচ্ছে কাজে লাগাইতে পারি কিনা এটা বলতেছে একটা ফ্যাক্টর স্যাম্পল সাইজের ক্ষেত্রে নর্মালি এন দিয়ে ডিফাইন করা হয় স্যাম্পল সাইজ সমান হচ্ছে ফোর বলতেছে সিভি স্কোয়ার সবগুলো মোটামুটি দেখা যাবে যে স্পিডিং বা টেক্সটাইল এ সিভির মিনিং একই অন্য কোনো মিনিং এখানে হচ্ছে আসে না ঠিক আছে কোয়ফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন ফোর বলতেছে সিভি স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে বলতেছে ই স্কোয়ার এখন আমরা কি বললাম এন টা বলতেছিলাম স্যাম্পল সাইজ যে স্যাম্পল সাইজটাকে আমরা কিভাবে হচ্ছে মডিফাই করতে পারি তো সেখানে বলতেছে আমরা সিভিটাকে যদি হচ্ছে কমাইতে পারি তাহলে খেয়াল করো স্যাম্পল সাইজে আমার হচ্ছে ইফেক্ট ফেলে তো এটা বলতেছে আর একটা হচ্ছে এখানে ই বলতেছে আমার হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড ই রোড ই বলতেছে আমার স্ট্যান্ডার্ড ই রোড ভাগ হচ্ছে রুট অভার এন বিভিন্ন সেকশনে স্যাম্পল সাইজে হচ্ছে বিভিন্ন রকম হয় তো এখানে আমরা দেখি যে হচ্ছে ড্রপ রেম এর কিরকম হয় বা সিভি পার্সেন্টেজ কিরকম হয় ইরোর পার্সেন্টেজ কিরকম হয় বা স্যাম্পল কতটুকু নিতে হয় যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে বলতেছে যে ডিপার্টমেন্ট যদি আমরা ধরি যে ডিপার্টমেন্ট তারপর ধরল সিভি পার্সেন্টেজ কত থাকে নর্মালি তারপর হচ্ছে আমার ইরোর পার্সেন্টেজ ইরোর পার্সেন্টেজ যেটা আমি এলাউ করতে পারবো আর একটা করাম লাগবে নাম্বার অফ র্যাপিং 
ড্র্যাপিং কত হবে তাহলে যদি আবার ড্র ফ্রেম ধরে যে ড্র ফ্রেমে আমার কতটুকু আসে ড্র ফ্রেম ড্র ফ্রেমে বলতেছে আমার পাঁচ মিটার নিতে হয় পাবো যেটা বলতেছে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমার এক থাকা ভালো ইরো যেটা কত পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে বলতেছে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থাকা ভালো তারপর যদি ফ্লাই ফ্রেম ধরি ফ্লাই ফ্রেম ফ্লাই ফ্রেম এর ক্ষেত্রে স্যাম্পল যেটা আসে তাহলে এখানে কি আসবে স্যাম্পল হচ্ছে রোভিং রোভিং এর ক্ষেত্রে বলতেছে কত আসবে রোভিং এর ক্ষেত্রে বলতেছে পনেরো মিটার পনেরো মিটার এখানে সিঁড়ি বলতেছে ওয়ান থেকে আমার কত থাকে টু টু এর মধ্যে থাকবে ইরোর পার্সেন্টেজ ওয়ান থেকে এরকম হওয়া উচিত এই তিনটা ডিপার্টমেন্ট ইম্পর্টেন্ট ও বাকি ডিপার্টমেন্ট গুলো খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না স্যাম্পল সাইজ এর ক্ষেত্রে এবার আসলে লাস্ট ওয়ান বলতেছে যদি আমি হচ্ছে ইয়ে করতে চাই টলারেন্স লিমিট বলতেছে টলারেন্স লিমিট টলারেন্স লিমিট হচ্ছে কি রকম হওয়া উচিত বলতেছে টলারেন্স লিমিট হচ্ছে মিন ভ্যালুর সাথে মিন ভ্যালু মিন ভ্যালু এখানে আসবে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস কত আসবে এবং তার সাথে বলতে বলতে তিনবার তিনটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুণ করে ভাগ দিবে কত যে স্যাম্পল সংখ্যা যত আছে সেটা রুট ওভার করে সেটা প্লাস মাইনাস করে যে রেঞ্জটা আসবে সেটা বলতেছে টলারেন্স লিমিট হওয়ার কথা কিন্তু বলতেছে কোন কারণে যদি টলারেন্স লিমিটটা এর বাইরে চলে যায় এখন খেয়াল করা মেন ভ্যালু মনে করো এক্স বা মনে করো মেন ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ এটার ভ্যালু মনে করো হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে কত আসবে পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এই লিমিটটা আসবে বললাম কোন একটা টেস্টের রেজাল্ট তাহলে যদি সব পপুলেশনের যদি রেজাল্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এ যদি না আসে এর বাইরে যদি চলে যায় মনে করো ফোর পয়েন্ট টু অথবা ফোর পয়েন্ট থ্রি অথবা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন অথবা ফাইভ সিক্স চলে আসে তাহলে বলতেছে দুইটা জিনিসের উপর দেখতে হবে সেটা হলো কি যে আমি ফিড ম্যাটেরিয়াল যেটা নিয়ে এসেছি হ্যাঙ্ক অফ দ্য ফিড ম্যাটেরিয়াল ফিড ফিড ম্যাটেরিয়াল হ্যাঙ্ক চেক করতে হবে যে আমি হ্যাঙ্কটা যেটা নিয়ে এসেছি সে ফিড ম্যাটেরিয়ালের হ্যাঙ্কটা ঠিক আছে কিনা দ্যাট মিন্স আমি যখন নিয়ে এসেছি তখন দেখা যাবে যে হয়তো বা হচ্ছে ওখানে লেংথে আমার হচ্ছে ভেরিয়েশন হয়তো বা চলে আসতে পারে এটা বলতেছে একটা ফ্যাক্টর আর এটা বলতেছে কি অ্যাটমসফেয়ারিক কন্ডিশনের ভেরিয়েশন অ্যাটমসফেয়ারিক কন্ডিশনের ভেরিয়েশন এখন অ্যাটমসফেয়ারিক কন্ডিশন বলতে কি বোঝাবে অ্যাটমসফেয়ারিক কন্ডিশন বলতে বোঝাবে আমার হচ্ছে কি যে হচ্ছে আমার টেম্পারেচার আর হচ্ছে ডিরেটিভ হিউমিডিটি এখন বলতো এর টেস্টিং এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন কত থাকে অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন বলতে টেম্পারেচার এবং হচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি এই দুইটা জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে টেস্টিং এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন কত থাকে
মানে 65% রিলেটিভ হিউমিডিটি আর টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস কোথায় বলেছ এই ভ্যালুগুলো আর এক্স্যাক্ট তো ঠিক থাকবে না আমি একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়ে মানে ওটা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার সাথে অ্যালাউন্স লাগাতে হবে ঠিক আছে আর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যেটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস মানে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস রিলেটিভ হিউমিডিটি 65% এ থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে অ্যাটমোস্ফেয়ারিক কন্ডিশন কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশেষ করে কাউন্টের জন্য আচ্ছা তাহলে বলতেছে এই কাউন্ট ভেরিয়েশন কন্ট্রোলের জন্য তিনটা জিনিস একটা বলতেছে প্রসেস ক্যাপাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট দুই নাম্বার বলতেছে যে কোন জায়গায় যদি আমি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি স্কোপ থাকে সেই জায়গায় ইম্প্রুভমেন্ট করতে হবে এবং সেই ইম্প্রুভমেন্ট কাজে লাগাতে হবে কোথায় স্যাম্পল সাইজ এবং হচ্ছে টলারেন্স লিমিটের মধ্যে এবার বলতেছে যে হচ্ছে আর কি কি জায়গায় হচ্ছে কাজ করলে আমি কাউন্টারে কন্ট্রোল করতে পারি সেটা বলতেছে আদার কনসিডারেশন আদার কনসিডারেশন অন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আদার কনসিডারেশন যেটা বলে গেছে যার কি কি পয়েন্টে কাজ করে আমার হচ্ছে কাউন্টারকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি তো তার মধ্যে এক নম্বর যেটা বলতেছে যে ওয়েট করার যে ইকুইপমেন্ট থাকে সেটা বলতেছে ওয়েইং ইকুইপমেন্ট তো ওয়েট করার জন্য আমরা হচ্ছে খেয়াল করো আমরা যখন কাউন্ট মেজার করি কোন কোন ওয়েতে কাউন্ট মেজার করা যায় কয়টা ওয়েতে ম্যাম আর ইনডাইরেক্ট मेकानिकल मडिफाई कर चेन्ज हर सर स्कोप थे एकदम मेजर एक्सिडेंट ना मेन टाइम তাহলে কি আসবে নেক্সট টাইম আমরা এই কোথায় ওয়েট নেই আমি আপাতত সিএসপি কে ওদিকে রাখতেছি আমি আপাতত কি দেখতেছি আমরা দেখতেছি হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা কাউন্ট মেজার করব তাহলে র‍্যাপিডলি আমি হচ্ছে লিটা বানিয়া নিলাম দেন আমি কোথায় কোথায় দিলাম দেন হচ্ছে ব্যালেন্সে দিতে হবে ঠিক আছে ব্যালেন্সে দিতে হয় এটা একটা ওয়ে আর আর একটা মডার্ন ইকুইপমেন্ট গুলো আছে তার মধ্যে একটা আছে হচ্ছে আমার হচ্ছে অটো সর্টার নামে উস্টারের একটা মেশিন আছে লিটা ফর্ম করে আমি সরাসরি দিয়ে দিলে ওখানে তোমার হচ্ছে এটা শো করে দেয় মানে কাউন্ট কত আছে এটা শো করে দেয় মেশিনটার নাম হচ্ছে অটো সর্টার আর হচ্ছে আমরা নরমালি ম্যানুয়ালি যেটা করি সেটা হচ্ছে লিটারে নিয়ে আমরা ওয়েটে দেই মানে ওয়েটে যে আমি দিচ্ছি তাহলে হচ্ছে ওয়েটের ব্যালেন্সটা যে ব্যালেন্সটা আছে ওয়েট মেজার করার ওই ব্যালেন্সটার আমার হচ্ছে ক্যালিব্রেশন ঠিক আছে কিনা মানে মনে করে 25 গ্রাম যদি ওজন হয় ও 25 গ্রামই শো করতেছে কিনা যদি না করে তাহলে ক্যালিব্রেশনও ঠিক নাই ওকে তাহলে ও 25 গ্রামই ঠিক শো করে পঁচিশ গ্রামের ওয়েট যেন পঁচিশ গ্রামে শো করে তাহলে ওকে এরকম হচ্ছে ক্যালিব্রেশন করে দিতে হবে আমরা পিসিতে যেরকম দেই উইন্ডোজ এর সেট দিয়ে দেই সফটওয়্যার এর সাহায্যে ওই ব্যালেন্স আমার এরকম সফটওয়্যার আছে ওর কিছু ওটা দিয়ে আমাকে ক্যালিব্রেশনটা করে দিতে হয় যাতে মনে করো তিন গ্রামের ওয়েট যেন তিন গ্রামে দেখায় পাঁচ গ্রামের ওয়েট যেন পাঁচ গ্রামে দেখায় এক গ্রামের ওয়েট যেন ও এক গ্রামেই দেখায় তো বলতেছে এই যে আমি ব্যালেন্সটার হচ্ছে ওয়েট নিচ্ছি রেগুলার তাহলে এটার ক্যালিব্রেশনটা চেক করতে হবে তাহলে চেক করতে হবে কখন বলতেছে মাসে একবার চেক করতে হবে কারণ এখন কথা হচ্ছে তাহলে বুঝবো কিভাবে যে এটা আবার ঠিক আছে কিনা তাহলে এই যে মনে করো এই ওয়েট এর সাথে এই ব্যালেন্সটার সাথে কিছু স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট দিয়ে দেয় মনে করো এক গ্রাম তিন গ্রাম পঁচিশ গ্রাম এটা ডিপেন্ড করে সেন্সিটিভিটির উপর 
যে আমি কত সেনসিটিভিটির ব্যালেন্স নিচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করবো ওয়েট গুলা তুমি জিরো করে ওই ওয়েটটা হচ্ছে দিয়ে দিবা ওখানে যদি ওখানে ওই সলিডে যে ওয়েটটা লেখা আছে এবং ব্যালেন্সের মনিটরে যে ওয়েটটা শো করতেছে দুইটা যদি সমান না হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা ক্যালিব্রেশন ঠিক নেই দ্যাট মিনস আমার মেজারমেন্ট যেটা রেগুলার আমি নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ভুল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে তাহলে কি করতে হবে ক্যালিব্রেশন করে ওটা হচ্ছে ঠিক করতে হবে প্রথমে এইটা বলতেছে মাসে একবার করতে হবে আটা জিনিস বলতেছে যেহেতু আমরা লি স্ট্রেংথ হচ্ছে লি ফর্মে হচ্ছে ইয়ানটা নিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমার লিটা যেন হচ্ছে লেংথটা যে জায়গাটা আমি শিখতেছি একদম যেন পারফেক্ট হয় কম বেশি যেন না হয় কারণ হচ্ছে আমার একটা স্যাম্পল লেংথ কম বেশি হওয়া মানে কি আমি নিজেই হচ্ছে কাউন্ট ভেরিয়েশন হচ্ছে বাড়িয়ে দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে চেক করতে হবে এবং ওইটার ক্ষেত্রে ক্যালিব্রেশন ঠিক আছে কিনা এটা হচ্ছে মাসে একবার চেক করতে হবে দেন বলতেছে অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন मैटरियल এই দুইটা যোগ হলে কিন্তু আমরা হচ্ছে কাউন্ট বলতেছি এই দুইটার ওয়েট নিয়ে এখন যদি খেয়াল করো আমার যদি হচ্ছে বর্ষার যদি কম থাকে অ্যাটমসফিয়ারের কন্ডিশন যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে কাউন্ট যেটা আমি চাচ্ছি সেটা কিন্তু হচ্ছে আমার ঠিকঠাক ব্যালেন্স ব্যালেন্স সেটা ঠিক ওয়েট শো করবে না তো সেক্ষেত্রে বলতেছে যদি আমি স্যাম্পল যখন আমি করি র্যাপিং করলাম ফর এক্সাম্পল মনে করো হচ্ছে র্যাপ নিলে হচ্ছে র্যাপিং করলাম আমার ইয়ারটা সেটা আমি দুই থেকে তিন ঘন্টা আমি প্রথমে কন্ডিশনিং করে রেখে দিলাম র্যাপিং করে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলাম হচ্ছে ওয়েট নেওয়ার জন্য সেরকমটা দরকার নেই র্যাপিং করলাম র্যাপিং করে আমি হচ্ছে স্যাম্পল গুলাকে আমার সেই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন যে কোনো জানা তানা কন্ডিশন না সেই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন আমাদের সাব কন্টিনেন্টের জন্য যেটা প্রযোজ্য সেটা রেখে সেই কন্ডিশনে দুই থেকে তিন ঘন্টা রেখে দেন যদি আমি হচ্ছে টেস্ট করি তাহলে আমার হচ্ছে টেস্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এখন বলতেছে আটা বলতেছে কি র্যাপিং প্রসিডিউর এখানে হচ্ছে র্যাপিং এর হচ্ছে বলতে বলতেছে র্যাপিং প্রসেস এর ক্ষেত্রে বলতেছে আমার ড্রিং ফ্রেম এবং হচ্ছে ফিনিশার ড্র ফ্রেম এই দুটার ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে দেখতে হবে রিং ফ্রেম আর হচ্ছে ফিনিশার ড্র ফ্রেম রিং ফ্রেম আর ফিনিশার ড্র ফ্রেম এই দুটা ডি ক্ষেত্রে বলে গেছে বলতেছে একটা রুটিন ফলো করতে হবে আমি যদি কাউন্ট কন্ট্রোল করতে চাই তো প্রথমে দেখি কোন ডিপার্টমেন্টে কত কি রকম করতে হয় ফ্রিকুয়েন্সিতে কাউন্টের টেস্ট স্যাম্পল পার কাউন্ট আটা আসছে ফ্রিকুয়েন্সি কিসের ফ্রিকুয়েন্সি বলতেছে র্যাপিং এর ফ্রিকুয়েন্সি র্যাপিং এর ফ্রিকুয়েন্সি প্রথমে বলতেছে রিং ফ্রেম যদি আমরা দেখি রিং ফ্রেমে বলতেছে স্যাম্পল সাইজ কত হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ কি লি পঁচিশ লি নিতে হবে ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে এখানে আবার যে জিনিসটা বলে গেছে কাউন্টের উপর ডিপেন্ড করবে বলতেছে যদি চল্লিশ কাউন্ট অথবা এর থেকে ফাইনার হয় যদি চল্লিশ কাউন্ট অথবা এর থেকে ফাইনার হয় তাহলে বলতেছে সপ্তাহে একবার করতে হবে তাহলে কি বলতেছে ওয়ান পার উইক বলতেছে যে ইয়ানের কাউন্ট চল্লিশ অথবা তার থেকে যদি বেশি হয় তাহলে বলতেছে আমাকে এই হচ্ছে দ্যাট মিনস র্যাপিং করে চেক করতে হবে পঁচিশ লি নিয়ে আমাকে হচ্ছে সপ্তাহে একবার যদি বলতেছে আমার হচ্ছে কাউন্ট যদি কত হয় আঠারো থেকে অবশ্যই এ নিতে কাউন্টটা ঠিক আছে কাউন্ট হচ্ছে এ নিতে থার্টি এ নি থার্টি নাইন এ নি হয় তাহলে বলতেছে দুই বার চেক করতে হবে পার উইকে পার উইকে আর যদি বলতেছে এর থেকেও যদি কোর্সার হয় ইয়ানটা যদি হচ্ছে আঠারো থেকেও কোর্সার হয় লেস দেন এইটিন যদি হয় তাহলে বলতেছে তাহলে ডেইলি করতে হবে ডেইলি করতে হবে কিন্তু প্রত্যেকবারই বলতেছে পঁচিশটা লিভ ফর্ম করে নিয়ে তারপর টেস্ট করতে হবে পাঁচটা বা দশটা না 
প্রসেসটা নিয়েই করতে হবে আর সেখানে বলতেছে ড্র ফ্রেম যদি হয় ডিপার্টমেন্ট যদি ড্র ফ্রেম হয় ড্র ফ্রেম যদি হয় তাহলে বলতেছে আমরা একটু আগে দেখে দেখে আসেছিলাম যে আট বার নিতে হয় আটটা র্যাপিং নিতে হয় কত মিটারের জানি পাঁচ মিটারের পাঁচ মিটার নিতে হবে স্যাম্পল এর লেন্থ এবং হচ্ছে এই পাঁচ মিটার মিটার নিতে হবে আট বার এটা কি কখন করতে হবে এটা বলতেছে আমার বলতেছে যে শিফটে একবার ফলো করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার কাউন্টের যে ভেরিয়েশন হওয়ার কথা সেই ভেরিয়েশনটা থাকবে না আশা করা যায় এটা হচ্ছে মিনিমাইজ হয়ে যাবে এখন কোশ্চেন হতে পারে বাকি যে মেশিন গুলো আছে বাকি মেশিন গুলো কি করব। রিং ফ্রেম আর হচ্ছে ড্র ফ্রেম এর কথা বলে বলা হলো বাকি তো ওরা আরো অনেক মেশিন আছে কি কি আছে মনে করো কার্ডিং আছে ব্রেকার ড্র ফ্রেম আছে কম্বার আছে ফ্লাই ফ্রেম আছে তো এগুলা বলতেছে যে এগুলা যখন আমি কাউন্ট চেঞ্জ করতেছি তখন শুধুমাত্র চেক করে দেখে যদি ঠিক থাকে তাহলে আর ওইগুলাতে এই হচ্ছে র্যাপিং হচ্ছে যে প্রসিজারটা আছে এটা ফলো করার দরকার নেই আমি একবার কাউন্ট চেঞ্জ করছি তখন চেক করে দেখেছে ঠিক আছে ওকে এটা তার খুব একটা বেশি ভেরিয়েশন হওয়ার সম্ভাবনা নাই কিন্তু এই দুইটা মেশিনে বলতেছে এই রিং ফ্রেম এবং ড্র ফ্রেম বলতেছে এই রুটিন অনুযায়ী ফলো করতে হবে তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে কাউন্ট ভেরিয়েশনটা কমে যাবে ওকে ফাইন এখন যদি বলতেছে কাউন্ট ভেরিয়েশন হচ্ছে যদি কমাইতে চাই বা হলে কি প্রবলেম হতে পারে কাউন্ট ভেরিয়েশন তো কাউন্ট ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে যে প্রবলেম গুলা হয় কাউন্ট ভেরিয়েশন প্রথমে যেটা বলতেছে যে আমার স্ট্রেংথ আমার হচ্ছে কম হবে বলতেছে যদি কাউন্ট ভেরিয়েশন হয় তাহলে বলতেছে আমার স্ট্রেংথ ফল করবে ইয়ানের ইয়ানের স্ট্রেংথ ফল করবে এটা একটা প্রবলেম সেকেন্ড কি বলতেছে আমার কি হবে যদি স্ট্রেংথ হচ্ছে যদি ফল করে যদি চিকন মোটা বেশি হয়ে যায় কাউন্ট ভেরিয়েশন মানে তো এটাই চিকন মোটা হওয়া মানে এক জায়গায় চিকন হয়ে গেছে এক জায়গায় মোটা হয়ে গেছে তাহলে বলতেছে আমার কি হবে যে ফ্রিকুয়েন্ট ব্রেকেজ হবে বিশেষ করে রিং ফ্রেমে এন্ড ব্রেকেজ এন্ড ব্রেকেজ বেসিক্যালি রিং ফ্রেমে হবে এন্ড ব্রেকেজ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে খেয়াল করে মেশিনের প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে দেন আমার কি হচ্ছে আমার হচ্ছে ওই স্টেজের পরিমাণ বেড়ে যাবে দেন হচ্ছে ওয়ার্কার ইফিসিয়েন্সি কমে যাবে প্রফিটে লস হবে দেন কি হচ্ছে বলতেছে আমার কি হচ্ছে দেখা যাবে যে আমার ববিন ববিন রিজেকশন বেশি হবে কোথায় ববিন রিজেকশন বেশি হবে কোথায় ওয়াইন্ডিং মেশিনে ববিন রিজেকশন বেশি হবে ওয়াইন্ডিং মেশিনে ওয়াইন্ডিং মেশিনে বেশি হবে ওয়াইন্ডিং মেশিনে পিসিং বেশি পড়বে ওয়াইন্ডিং মেশিনের ইফিসিয়েন্সি কম কমে যাবে এছাড়াও আর কি কি প্রবলেম হতে পারে বলতেছে ফেব্রিকের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হতে পারে ফেব্রিকে ময়ার ইফেক্ট হতে পারে प्रब्लेम होते ठीक है तो बोलते दें हम बबिन बबिन किस प्रब्लेम है जेमन हम रिंग कार्ड रिंग कार्ड बबिन ববিন তারপর হচ্ছে আমার কি সয়েলড রিং প্যাকেজ হবে ঠিক আছে এই প্রবলেম গুলা বলতেছে যদি আমি হচ্ছে কাউন্ট ভেরিয়েশনটাকে কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে বলতেছে এই ধরনের প্রবলেম গুলো আমার প্রসেস এবং হচ্ছে প্রোডাক্ট সেখানে হবে সেখানে আমার কি হবে দেখা যাবে যে প্রোডাক্ট হলে প্রোডাক্টের ওয়েস্টেজ হবে প্রসেস হলে দেখা যাবে যে কি হবে প্রসেস এর ইফিসিয়েন্সি কমে যাবে প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে লস হবে ওয়েস্টেজ হচ্ছে বেশি হবে তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমার কাউন্ট ভেরিয়েশনটা হচ্ছে কন্ট্রোল করা খুব ভালো আর আরেকটা বলতেছে কি কাউন্টের সিভি হচ্ছে আমার হচ্ছে বলতেছে এটা বলতেছে লেংথ এর উপরে এর একটা হচ্ছে ইফেক্ট আছে সিভি কাউন্ট সিভির বলতেছে কাউন্ট সিভির বলতেছে লেংথ এর ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ইফেক্ট আছে কিসের লেংথ বলতেছে স্যাম্পল লেংথ স্যাম্পল লেংথ আমার হচ্ছে বলতেছে একটা ইফেক্ট আছে স্যাম্পল লেংথ এর উপর স্যাম্পল লেংথ 
এখন মনে হচ্ছে স্যাম্পল লেংথ যদি ছোট হয় মানে স্যাম্পল লেংথ যদি কম হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমার সিবি পার্সেন্টেজ বেড়ে যায় স্যাম্পল লেংথ যদি হচ্ছে বেশি হয় সিবি পার্সেন্টেজ হচ্ছে কমে যায় তো এখানে একটা হচ্ছে এক্সাম্পল যদি ধরি তাহলে বলতেছে হাফ লি হাফ লি আর ফুল লি এর একটা এক্সাম্পল বলে গেছে যে হাফ লি যদি হয় আর যদি ফুল লি হয় মানে ফুললি এর সিবি যদি এক হতো তাহলে হাফ লি তে সিবি যদি আমি বের করি তাহলে বলতেছে হবে সিবি বোঝা গেছে তাহলে চলো নেক্সট কন্টেন্টে যাই নেক্সট কন্টেন্ট হচ্ছে সোর্স অফ কন্ট্রিবিউশন টু কাউন্ট ভেরিয়েশন তাহলে কি কি বলতেছে বলতেছে যে কোন কোন সোর্স গুলা কাউন্ট ভেরিয়েশনের জন্য দায় বা কে কত পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন রাখেন তো এখানে যদি দেখি সবচেয়ে প্রথমে যেটা আচ্ছা ভালো কথা এই যে ভেরিয়েশনটা আছে ভেরিয়েশনটা বেশি ভেরিয়েশন নর্মালি দুই ধরনের হয় ভেরিয়েশন মানে রিং ববিন এর কথা বলে যাচ্ছে কারণ যেহেতু হচ্ছে গিয়ানটা হচ্ছে আমার রিং ফ্রেমে তৈরি হচ্ছে আচ্ছা আইডি টোয়েন্টি সিক্স কোনটা কেন হবে একটু মাইক্রোফোনটা ওপেন করো আর হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে স্যাম্পল বলতেছে স্যাম্পল লেংথ যখন হচ্ছে অর্ধেক হয় মানে কম হয় তাহলে বলতেছে এই যে ভেরিয়েশন যেটা আছে ভেরিয়েশনটা দেখা যাবে যে বেশি হয়ে যায় আর স্যাম্পল লেংথ যদি হচ্ছে বেশি হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই কম বেশিটা মনে করে এই লেংথ এই লেংথ অফার ল্যাপিং করে আমার হচ্ছে ভেরিয়েশনটা কম হয়ে যায় মনে করে এখানকার ওয়েট মনে করে এইটার ওয়েট দেন হচ্ছে এই জায়গার ওয়েট তারপর হচ্ছে মনে করে এই জায়গার ওয়েট মনে করে এই ওয়েট বেশি এই ওয়েট কম আবার এই ওয়েট বেশি এই ওয়েট কম আবার এখানে মনে করো কম আছে এখানে মনে করো বেশি আছে এইটা মিনিমাইজ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে স্যাম্পল লেংথ যখন বড় হয় আর যদি স্যাম্পল লেংথ কম্পারেটিভলি শর্টার হয় তাহলে দেখা যাবে কোনো কারণে একটা বেশি হয়ে গেছে আর এটা হয়তো ছোট হয়ে গেছে তাহলে হচ্ছে এইটা এই এইটা আর এইটা এইটা মানে তিনটা এই দুইটা মিলে হয়তো মনে করো ব্যালেন্স হয়ে গেছে এতটুকু বাট ভেরিয়েশন আবার এতটুকু রয়ে গেছে যদি স্যাম্পল লেংথ কম হয় তাহলে এই সম্ভাবনাটা বেশি থাকে যে কারণ হচ্ছে ইয়ানের ভেরিয়েশন মানে কি ইয়ানের ভেরিয়েশন মানে তো হচ্ছে আমার প্রোসেকশনে ভেরিয়েশন বেসিক্যালি কোন জায়গায় মোটা হয়ে যাচ্ছে কোন জায়গায় হচ্ছে চিকন হয়ে যাচ্ছে তাহলে বলতেছে চিকন মোটা যখন হচ্ছে ব্যালেন্স হওয়ার মানে চিকন মোটা দুইটা মিলে একটা সার্টেন লেংথ এর একটা সার্টেন লেংথ এর ওয়েট হচ্ছে একই রকম আসার সম্ভাবনা বলতেছে যখন লেংথ কমে যায় তাহলে বলতেছে এই সম্ভাবনাটা কম্পারেটিভলি কমে যায় আর যখন লেংথ বড়ে বেড়ে যায় তখন বলতেছে আমার কি হচ্ছে যে এই লেংথ গুলা হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এখানকার ওয়েট এখানকার ওয়েট মিলে হচ্ছে আমার সমান হওয়ার টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে বেড়ে যায় যার কারণে হচ্ছে জি এভারেজ আউট হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যাবে যে আমার হচ্ছে সিবি পার্সেন্টেজটা কম্পারেটিভলি কম আসে ওকে ফাইন ভেরিয়েশন ভেরিয়েশন নর্মালি হচ্ছে দেখো দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ববিন উইদ ইন ববিন দুটাই ববিন এর মধ্যে যেহেতু রিং এর মধ্যে হচ্ছে ইয়ানটা তৈরি হচ্ছে এবং ইয়ানটা আমার ববিন প্যাকেজে পাওয়া যাচ্ছে তো ওইখান থেকে ওরা ভেরিয়েশনটাকে ডিফাইন করে উইদ ইন ববিন ভেরিয়েশন ভেরিয়েশন মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে 
আমি হচ্ছে ববিন নিলাম ওখান থেকে মনে করো আমি পঁচিশটা লি নিলাম ঠিক আছে একটা ববিন থেকে আমি পঁচিশটা লি নিলাম লি নেওয়ার পর বলতেছে ওইখানে আমি ভেরিয়েশনটা মিচার করব আর আরেকটা বলতেছে বিটুইন ববিন পঁচিশটা হলো পঁচিশটার মধ্যে মানে ভেরিয়েশনটা কিরকম আছে এই দুইটা বেসিক্যালি চেক করা হয় ওই দিন ববিন মানে একই একটা ববিনের মধ্যে ইয়ানার মধ্যে কিরকম আমি ভেরিয়েশন পেতে পারি অথবা দুইটার মধ্যে চেক করলে আমি দুইটা থেকে যদি করি তাহলে সেখানে আমার সিমি পার্সেন্টেজটা কিরকম আছে এটাও হচ্ছে একটা কারণ হচ্ছে ওই দিন ববিনে যদি ভেরিয়েশন বেশি চলে আসে তার মানে হচ্ছে আমার কি হচ্ছে আমার রোবিং এর মধ্যে আমার কোথাও হচ্ছে প্রবলেম আছে ঠিক আছে আর কারণ কারণ একই স্পিন গেলে তো হয়ে গেছে আমার ইয়ানটা এমনি হচ্ছে ওখানে শুধুমাত্র ভেরিয়েশন ছিল ববিন আর ওই দিন যদি থাকে তাহলে প্রসেস এর মধ্যে কোনো ধরনের হচ্ছে হয়তো প্রবলেম ছিল যার কারণে ওই দিন ববিন চলে আসতে পারে তো এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য বেসিক্যালি চেক করা হয় যদি আমরা প্রসেস গুলো দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আমার হচ্ছে কি হয় যে সবচেয়ে বেশি আমার হচ্ছে ইয়ে রাখে কন্ট্রিবিউশন রাখে যে প্রবলেম দ্যাট মিন্স ভেরিয়েশন মানে যেটা আমরা আবার বলতেছি সিবি পার্সেন্টেজ কারণ ভেরিয়েশনটাই তো আমাকে সিবি দিয়ে আমরা হচ্ছে মিজার করতেছি আমি যা দেখার কথা ছিল সেই ওয়ার্কিং কন্ডিশন আমি ঠিক রাখছি এরকম যদি হয় তাহলে বলতেছে টু পার্সেন্ট থাকা এটা স্ট্যান্ডার্ড আর রেঞ্জ নর্মালি অনেক সময় বলে যায় দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত এছাড়াও টু পার্সেন্টেজ হচ্ছে বিটুইন ববিনের জন্য বিটুইন ববিন এর জন্য ভেরিয়েশন বলতেছে টু পার্সেন্ট থাকা উচিত এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টু পার্সেন্ট পর্যন্ত ঠিক আছে যদি বিটুইন ববিন টু পার্সেন্ট এর উপরে চলে যায় তাহলে বলতেছে এখানে কিছু প্রবলেম আছে তো এই যে প্রবলেমটা আছে এই যে বিটুইন ববিন উই দিন ববিন বলতেছে ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে এখানেও আবার একটা পার্সেন্টেজ আছে বলতেছে উই দিন ববিন এর ক্ষেত্রে নর্মালি হচ্ছে আমার পার্সেন্টেজ ধরা হয় যে এটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভেরিয়েশন রাখে হচ্ছে উই দিন ববিন আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানে মেজরিটি অব হচ্ছে পার্সেন্টেজ যেটা থাকে তাহলে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন রাখে হচ্ছে বিটুইন ববিন যে ভেরিয়েশনটা হয় মানে হচ্ছে টু পার্সেন্ট টু পার্সেন্টে মনে করো থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট করো একটা ভ্যালু আসবে আবার টু পার্সেন্ট এর একটা সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট করো আর একটা ভ্যালু আসবে তাহলে বলতেছে মনে করে যে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং আসলো মনে করো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট মনে করো যে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ আসলো সিক্সটি পার্সেন্ট ফর এক্সাম্পল সেটা বলতেছে এটা বলতেছে বিটুইন ববিনের জন্য বলে ঠিক আছে আর ওই দিন ববিন হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট এর পরে যেটা আসবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু বলতেছে কোনো কারণে যদি ভেরিয়েশন টু পার্সেন্ট এর বেশি চলে যায় তাহলে এটাকে প্রবলেম হিসেবে ধরতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বলতেছে যে আমি তাহলে কোথায় কাজ করব তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমার এটা দেখতে হবে যে হচ্ছে বেশি কন্ট্রিবিউশন কে রাখতেছে তো বলতেছে এই যে ভেরিয়েশন আসে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন রাখে হচ্ছে প্রবলেম যদি আমরা সোর্স অ্যানালাইসিস করি এই ভেরিয়েশনে তাহলে বলতেছে ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে সোর্স অ্যানালাইসিস হয় আমার হচ্ছে বেশি রাখে হলো ড্রেম আমি কিন্তু অনেক জিনিস খুব সংক্ষেপে লিখে যাচ্ছি জাস্ট সময় বাঁচানোর জন্য তোমরা আবার এক্সাম হলে এগুলো সংক্ষিপ্ত রূপ না লেখা ট্রাই করিও স্কিপ করিও তোমরা ফুল ফর্মে লেখার চেষ্টা করিও ঠিক আছে এ পার্টিন পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো আমার সবচেয়ে বেশি আসছে আমার ড্রপ হ্যাম তার মানে ড্রপ হ্যাম যখন আমি চালাবো ব্লোরুম কার্ডিং যখন ওপেনিং ক্লিন করবো এই তিনটা জায়গায় যদি আমি হচ্ছে
হ্যাঁ এগুলো শর্ট ফর্ম লিখতেছি ড্র ফ্রেম এর শর্ট ফর্ম রিং ফ্রেম এর শর্ট ফর্ম এটা হচ্ছে রিং ফ্রেম রিং ফ্রেম কে সংক্ষেপে লিখতেছি আর হচ্ছে স্ল্যাশ স্ল্যাশ হচ্ছে এফ ড্র ফ্রেম কে সংক্ষেপে লিখতেছি হচ্ছে ডি স্ল্যাশ হচ্ছে এফ ঠিক আছে এটা জাস্ট টাইম কনজিউমিং যেন না হয় এজন্য করতেছি তোমরা एग्जाम হলে এভাবে সংক্ষেপে লিখো না তোমরা চেষ্টা করে ফুল ফর্মে লেখার জন্য একদম যদি শর্টকাট হয়ে যায় যে টাইমার হচ্ছে ফুলাই দিয়ে বাঁধতেছো না তখন হচ্ছে ইউজ করো বাট তার আগে না ঠিক থাকবে তাহলে বলতেছে আমি যখন প্রসেস করব তাহলে এই মেশিন গুলার হচ্ছে দেখে ঠিক সেভাবে হচ্ছে নজর রেখে প্রসেস করতে হবে যাতে আমার হচ্ছে কি হয় ভেরিয়েশনটা আমি কম্পারেটিভলি হচ্ছে কমায় রাখতে পারি এখানে অবশ্যই ইন্ডিভিজুয়াল কিছু ব্রেকডাউন আছে তোমরা ব্রেকডাউন গুলো দেখে নিও কারণ ব্রেকডাউন গুলো হচ্ছে হচ্ছে এখানে বোঝানোর কিছু নেই জাস্ট ওই ফ্লোরুমে কে কতটুকু বা কার্ডিং এ কতটুকু রাখতেছে এটা অনুযায়ী বলা আছে ওকে এই ছিল কাউন্ট এন্ড কাউন্ট ভেরিয়েশনের রিজন এবং প্রবলেম খুবই সংক্ষেপে এবার আসো হচ্ছে কন্ট্রোল অফ স্ট্রেংথ ভেরিয়েশন এখন বলতেছে লি স্ট্রেংথ ভেরিয়েশন হচ্ছে হওয়ার কারণ কি সেটা বলে গেছে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এই ভেরিয়েশন গুলোকে তো প্রথমে যে জিনিসটা বলে গেছে লি স্ট্রেংথ এর ক্ষেত্রে বলতেছে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট ভেরিয়েশন আসে কাউন্ট ভেরিয়েশন থেকে বলা হয় যে কাউন্ট ভেরিয়েশনে ফিফটি পার্সেন্ট দায়ী হচ্ছে আমার হচ্ছে এই স্ট্রেংথ এর সিবি পার্সেন্টেজ এর ভেরিয়েশন কারণ খেয়াল করো কারণ হচ্ছে আমার আমি যখন স্ট্রেংথ কেলি স্ট্রেংথ ক্যালকুলেশন করি মনে আছে কিনা প্রথমে তো আমাদের হচ্ছে কি করতে হয় কাউন্ট বে করতে হয় এনিতে তারপর ওই লিটাই কিন্তু আমরা ইউজ করি খেয়াল করো যে লি দিয়ে আমি কাউন্ট তৈরি করতেছি কাউন্ট মিজার করতেছি সেই লিটাই কিন্তু আমি হচ্ছে আমার ইউজ করতেছি হচ্ছে লি স্ট্রেংথ টেস্টারে তার মানে খেয়াল করে একই লি তাহলে কাউন্ট ভেরিয়েশন হলে খুব স্বাভাবিক ওখানে আমার স্ট্রেংথ থেকে ভেরিয়েশন হবে স্ট্রেংথ সিভিও ভেরিয়েশন করবে ধরা হয় যে স্ট্রেংথ এর সিভি মানে ভেরিয়েশন সিভি পার্সেন্টেজ সমান হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ठीक কন্ট্রোল করতে পারলে আমার ফিফটি পার্সেন্ট স্ট্রেংথ আমি পাবো বাকি ফিফটি পার্সেন্ট বা কেনই বা হচ্ছে আমার লি স্ট্রেংথ এর সিবি পার্সেন্টেজ বা ভেরিয়েশনটাকে কন্ট্রোল করতে হয় বলতেছে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমি যখন ইয়ানটা তৈরি করব তাহলে খেয়াল করো আমি যখন একটা ইয়ান তৈরি করব তাহলে আমার তাতে এক্সপেক্টেড হচ্ছে স্ট্রেংথ থাকবে যে আমি এত স্ট্রেংথ আশা করতেছি এত স্ট্রেংথ হবে হয়তো বা এটা কিন্তু দেখা যাবে ওইটা দেখা যাবে যে আমি যদি কন্ট্রোল না করি তাহলে ওই স্ট্রেংথটা আমি পাবো না যদি না পাই তাহলে কি কি প্রবলেম হবে ওইটা দিয়ে তো মনে করো আমি উইভিং করে হচ্ছে ফেব্রিক বানাবো বা নিটিং করে ফেব্রিক বানাবো তাহলে বলতেছে দেখা যাবে যে আমার যখন প্রসেসিং করা হবে স্ট্রেংথ যদি ভেরিয়েশন বেশি হয় তাহলে কিন্তু হচ্ছে কি হবে সিরে যাবে প্রসেসের ওয়েস্টেজ হবে প্লাস হচ্ছে আমার কি হবে যে ফেব্রিক ফল টাকা চলে আসবে যখন এরকম সিরে যাওয়ার কারণে বারবার ফল্ট চলে আসবে তাহলে দেখা যাবে যে এটা কিন্তু ফেব্রিকের উপর ভিজেবল হয়ে আসবে এবং ফেব্রিকটাও দেখা যাবে যে এপিয়ারেন্সটা কিন্তু ঠিক থাকবে না তো যার কারণে বলতেছে আমার হচ্ছে কি যে হচ্ছে বলতেছে স্ট্রেংথ এর ভেরিয়েশনটাও কন্ট্রোল করা উচিত এখন যদি স্ট্রেংথ এর ভেরিয়েশন আমি কন্ট্রোল করতে চাই বলে ফিফটি পার্সেন্ট বলতেছে আমি কাউন্ট ভেরিয়েশন করে করতে পারতেছি তাহলে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট আমি কোন কোন পয়েন্ট গুলার যদি উপর কেয়ার নেই যার কারণে আমার হচ্ছে কন্ট্রোল হবে তো সেই পয়েন্ট গুলো কি সেটাই বলতেছে ফ্যাক্টরস
তাহলে চলো দেখি কোন কোন পয়েন্ট আছে যে কোন কোন পয়েন্টে আমি কাজ করলে স্ট্রেংথটা আমি ঠিক রাখতে পারি তো প্রথমে যেটা বলে গেছে সেটা হচ্ছে আমার কি রিং ফ্রেমের আমার হচ্ছে কি ড্রাফটিং সিস্টেমের কোয়ালিটি बोझानो हमें मडार्न यूज करते हमारनभेंशनल कारण की कारण बोलते मडार्न ड्राफ्टिंग सिसटेम यूज करी खराब हम প্লাস বলতেছে টপ রোলারের প্রেসার যেটা আছে সেটা বলতেছে একটা ফ্যাক্ট টপ রোলারে যে আমি প্রেসার দিচ্ছি টপ রোলার প্রেসার এখন মনে আছে টপ রোলার প্রেসার দেওয়া হয় কত ভাবে মনে আছে কারো টপ রোলার কত ভাবে প্রেসার দেওয়া যায় টপ রোলার প্রেসার পাঁচ ভাবে দেওয়া যায় थ्री क्यों मानते <laughs> बटनगुलटारोलारोलारोलार फल कर 
যদি কম রাখি তাহলে বলতেছে আমার কি হবে আমি ম্যাক্সিমাম ইয়ান রেস্টুরেন্টটা পাবো দেন বলতেছে রোলার কোনো কারণে ইসেন্ট্রিক হয়ে গেছে কিনা টপ রোলারের প্রেশারটা আমি প্রপারলি দিচ্ছি কিনা বলতেছে এসবের উপর ডিপেন্ড করবে আমার হচ্ছে ইয়ানো রেস্টুরেন্ট তো এগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে বলতেছে ইয়ানো রেস্টুরেন্ট ভালো পাবো আর যদি মনে করো হচ্ছে অ্যাপ্রন স্পেসার খুব ওয়াইডার করে রেখেছে প্লাস হচ্ছে মনে করো অ্যাপ্রন ঠিকঠাক ভাবে ঘুরতেছে না আমি স্প্রিং লোডের প্রেশার দিয়ে রাখছি ডিং ফ্রেমে তাহলে দেখা যায় না আমার স্ট্রেংথটা কম হবে প্লাস সেই সাথে ভেরিয়েশনটা কমে যাবে আর এটা বলতেছে কি কার্ডিং এর কোয়ালিটি মানে হচ্ছে রিয়েলাইজ করতে পেরেছো কিনা যদি কখনো মিলে যাও তখন দেখবা যে হচ্ছে এটা কিন্তু ভালো একটা ইফেক্ট ফেলে হচ্ছে মেনটেনেন্স ग्राइंडिंग करते हैं গ্রাইন্ডিং দেখা যায় যে বলতেছে কার্ডিং এবং কম্বা দুইটা মেশিনে খেয়াল করো দুইটা মেশিনে কিন্তু হচ্ছে ইয়ে থাকে কি জানি বলে হচ্ছে ক্লোদিং থাকে মনে আছে কিনা কার্ডিং মেশিনে চারটা পয়েন্টে থাকে চারটা পয়েন্ট কি কি একটা হচ্ছে লিকারিন বা টেকারিন সিলিন্ডার প্লাট এবং হচ্ছে ডফার চারটা টেকারিন সিলিন্ডার প্লাট এবং হচ্ছে ডফার এই চারটা পয়েন্টে বলতেছে ক্লোদিং থাকে এখন বলতেছে অনেকদিন ধরে মেশিন গুলো মনে করো দেড়শো কেজি পার হয়ে গেছে ক্লোদিং কিন্তু এখন হচ্ছে গ্রাইন্ডিং করতে হবে তোমাকে এখন তুমি যদি গ্রাইন্ডিং মানে হচ্ছে কি অনেকদিন চলার ফলে কি হবে যে আমার হচ্ছে টিতে শার্পনেস হচ্ছে কমে যায় এখন টিতে শার্পনেস যখন কমে যায় তখন টিতে ভাবে কাজ করে না মেশিনটা তাহলে কি করা হয় টিত গুলাকে হচ্ছে ঘষে এটা হচ্ছে শার্পনেসটা হচ্ছে বাড়ানো হয় এখন যদি হচ্ছে ঘোষের শার্পনেস না বাড়ানো হয় এটা বলতেছে গ্রাইন্ডিং এই যে ঘোষের শার্পনেস বাড়ানো হয় টিতে এটাকে বলতেছে গ্রাইন্ডিং তো বলতেছে আমি গ্রাইন্ডিং ঠিকঠাক ভাবে করে নিই মেনটেনেন্স ঠিকঠাক ভাবে করে না মেশিনের তো এক্ষেত্রে বলতেছে আমার কি হবে কোথায় গিয়ে ইফেক্ট করলে বলতেছে ইয়ানের স্ট্রেংথ এর মধ্যে এটাতে গেলে হচ্ছে কার্ডিং মেশিন এখন যদি কম্বার মেশিন আসো তাহলে দেখা যাবে যে আমার কম্বার মেশিনে কোন কোন পয়েন্ট আসবে কন্টার কম্বার কম্বার মেশিনে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সার্কুলার কম মনে আছে কি না সার্কুলার কম্বার পজিশন কোথায় থাকে মনে আছে সার্কুলার কম ব্রাশ সার্কুলার কমটা দেখা যাবে যে মাথা গ্রাইন্ডিং করা হয় না অনেক বছর ধরে মাউন্টিং এরই সময় হয়ে গেছে কিন্তু ওটা গ্রাইন্ডিং এ হয় না এখন পর্যন্ত মেনটেনেন্স হয় না তাহলে দেখা যাবে সার্কুলার কম আর হচ্ছে ওই আমার হচ্ছে ইয়ে করতে পারবে না নয়লটাকে সরাইতে পারবে না বা টপ কম ওর তো টিপ থাকে ঠিক আছে টিপ গুলো দেখা যাবে যে আমার ঠিকা যদি হচ্ছে মানে মরিচা পড়ে গেছে এখন এই কন্ডিশন যদি হয় আমাদের ল্যাবের মতো তাহলে তো ও কাজ করতে পারবে না তাহলে বলতেছে দেখা যাবে যে ওইটা গিয়ে কোথায় ইফেক্ট ফেলে বলতেছে ইয়ানের স্ট্রেংথ ইফেক্ট ফেলবে এবং সেখানে ভেরিয়েশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এবং আটা জিনিস যেটা বলে গেছে সেটা হচ্ছে যে ফ্লাড ডিস্ট্রিবিউশন ফাইবারের হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশন যখন হচ্ছে মনে আছে তোমাদের হচ্ছে নিপার দুইটা নিপার ছিল আপার নিপার আবার বটম নিপার আপার নিপার এবং বটম নিপার যখন ধরে থাকে মনে করে এটা হচ্ছে ধরে আছে ফাইবার এটা হচ্ছে আপার নিপার আর বটম নিপার এখান থেকে তো ফাইবার গুলো এরকম ফ্রেন্সটা এরকম আসবে দেন এখানে কি আসে সার্কুলার কম হচ্ছে কম্পিং করবে 
তাহলে বলতেছে এই যে ফাইবারের ডিস্ট্রিবিউশন এটা কি ট্রায়াঙ্গেল হয়ে আছে না একদম হচ্ছে ফ্ল্যাট হয়ে আছে এটাও বলতেছে একটা ফ্যাক্টর স্ট্রেংথ এর ক্ষেত্রে বলতেছে যদি এখানে ফ্ল্যাট ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে বলতেছে স্ট্রেংথ হচ্ছে কমে যাবে আর যদি এখানে ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশন হয় বলতেছে ফাইবার তাহলে মানে হচ্ছে নিপার থেকে ঠিক আছে নিপার গ্রিপ করে আছে আমার হচ্ছে ইয়ে কম্বিং করতেছে সাইকুলার কম হচ্ছে কম্বিং করতেছে এই ক্ষেত্রে যদি ফাইবারের ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার শেপের হয় তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমার ইয়ানের হচ্ছে আমার কোয়ালিটিটা কম্পারেটিভলি ভালো পাওয়া যাবে নরম যেটা আছে নরম তো বোঝো আচ্ছা নর্ম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে আমার আমার হচ্ছে ইয়ান আমি তৈরি করব তাহলে ফাইবারের প্যারামিট কি কি হলে আমি এই কোয়ালিটি ইয়ান তৈরি করতে পারবো এই যে এই কোয়ালিটি মানে স্ট্যান্ডার্ড এটা থাকে মানে ইয়ানের প্যারামিটার মনে করো হ্যাঁ মনে করি পার্সেন্টেজ এগারো হলে ভালো হয় দেন মনে করো সিএসপি হচ্ছে মনে করো হচ্ছে তেইশো হলে ভালো হয় এটাই হচ্ছে নর্ম বা স্ট্যান্ডার্ড তো সেক্ষেত্রে বলতেছে ফাইবার যখন আমি সিলেক্ট করব তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ড যেটা দেওয়া আছে বা নর্ম যেটা দেওয়া আছে তার থেকে যদি আমি ভালো প্যারামিটার নিতে পারি তাহলে খুব ভালো হবে এটা বলছে যে ফেব্রিক এর কোয়ালিটি তখন ভালো হবে আর যদি নর্ম যেটা বলে গেছে সেটাও যদি নেই তবে সেক্ষেত্রে বলছে আমার যে আমার হচ্ছে বেল ম্যানেজমেন্ট দিয়ে ফাইবারটাকে প্রপারলি মিক্স করা উচিত না হলে দেখা যাবে যে আমার স্ট্রেংথ কমে যাবে আর আদার ফ্যাক্টরের কথা বলে গেছে ওরা এই পাঁচটা ফ্যাক্টরের কথা বলে গেছেন আদার ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে खुब कम से फायबर पास करते ट्रेलिंग লিডিং হুক কিন্তু হচ্ছে কম থাকে লিডিং হুক প্রায় থাকে 15% ডাবল সাইড হুকও কিন্তু 15% তাহলে দেখো প্রায় 50% এর মতো ট্রেলিং হুক আছে এই হুকগুলোকে কিন্তু স্ট্রেট করতে হবে আবার 
নালে দেখা যাবে যে আমাদের কি হবে যে চিকন মোটরের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে আর চিকন মোটর যখনই হবে ইয়ানের মধ্যে আবার এই কাউন্টের মধ্যে ইফেক্ট হবে কাউন্ট কাউন্ট ভেরিয়েশন তাহলে বলতেছে যখন আমি হচ্ছে ফাইবারটা ঢোকাবো যেটা আমার যে হুকটা ফরমেশন হয়ে গেছে কার্ডিং মেশিনের বফার রোলারের মধ্যে তাহলে এইটা বলতেছে এই ট্রেইলিং হুকটা যেন ঠিক থাকে এটা যেন এমন না হয় যে লিডিং পর্যায়ে যেন না হয় এটা কাটা আচ্ছা লিডিং পর্যায়ে গেলে কি প্রবলেম হবে বলো তো যদি ওরা বলতেছে যে ট্রেইলিং হুকটাকে আমার হচ্ছে ফিট করা উচিত ড্রাফটিং সিস্টেমের মধ্যে রিং ফ্রেমের স্পেশালি রিং ফ্রেমের কথা বলে গেছে তাহলে আমি যদি লিডিং হুক হচ্ছে এখানে ফিট করি তাহলে কি প্রবলেম হবে কেন হচ্ছে ট্রেইলিং হুকটা এমন রাখবো তাতে আমার ফাইবারের সামনের মাথাটা যখন এই সামনের পেয়ারের নিপয়েন্ট ধরবে তখন পেছনের মাথা এই ব্যাক পেয়ার নিপয়েন্ট ছেড়ে দিবে ঠিক আছে এ ধরবো মানে মেজরিটি অব দ্য ফাইবার হয়তো সব ফাইবারের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না কারণ ঠিক আছে আমরা যে পড়ি না টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট কেন এসেছে এই আমার যে ফাইভ পারসেন্ট আপার হাফ মিন লেংথ বা হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট স্প্যান লেংথ এর উপর ভিত্তি করে আমার হচ্ছে যে সেটিং গুলো রাখতেছে ওই লেংথ গুলো রাখতেছে বেসিক্যালি রোলার সেটিং এর জন্য আমার কি হচ্ছে এখানে যখন ফাইবারের সামনের মাথাটা যখন এই নিপয়েন্ট ধরবে ফাইবারের এই পেছনের মাথাটা এই রোলারটা ছেড়ে দিতে হবে যদি না দেয় তাহলে কি হবে এ যেহেতু বেশি সার্ফেস স্পিডে ঘুরতেছে তাহলে ছিঁড়ে যাবে ফাইবারটা তাহলে বলতেছে এইখানে যখন সামনের মাথাটা এই ফ্রন্টের পেয়ার নিপয়েন্ট ধরলো পেছনের পেয়ার ফাইবারের পেছনের মাথাটা হচ্ছে ছেড়ে দিল তাহলে এ যেহেতু একটু বেশি সার্ফেস স্পিডে ঘুরতেছে তাহলে এ হচ্ছে টান দিবে একটা এখানে টান পড়বে তাহলে পেছনের মাথাটা স্ট্রেট হয়ে যাবে কিন্তু যদি এই লিডিং হুক আমি দিতাম তাহলে সামনের মাথা আরো হচ্ছে এটা কি হয়ে গেছে সামনের মাথা এখানে আরো বেশি হচ্ছে কি হয়ে গেছে এখানে আরো হচ্ছে প্রেশার খাবে কি এটা আরো বেশি হুকটা বেশি আরো স্ট্রেংথ দেন হবে পেছনের মাথা তো স্ট্রেইটেই আছে তো সেক্ষেত্রে তো আমার লিডিং হুক এখানে হচ্ছে আহ এন্টার করে তো আমার কোনো একটা সুবিধা হচ্ছে না বরং আমি যদি ট্রেইলিং হুক দিতে পারি তাহলে এখানে আমার কি হচ্ছে এই হচ্ছে আমার যেহেতু এখানে হচ্ছে স্পিড ড্রাফ্ট কম থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই কম ড্রাফ্টে আমার কি হয়ে যাচ্ছে এখানে আমার হচ্ছে ট্রেইলিং হুক যেটা আমার হচ্ছে কার্ডিং মেশিনে ফর্ম হয়ে গেছিল প্রত্যেকটা ড্রাফ্টিং জন্য এখানে ট্রেইলিং হুক গুলা আমার কি হবে ধীরে ধীরে আমার হচ্ছে কি হয়ে যাবে হুকহীন হয়ে যাবে এই ছিল মোটামুটি পাঁচটা ফ্যাক্ট যে হচ্ছে ড্রাফটিং সিস্টেম লিঙ্ক ফ্রেমে কিরকম আছে আমার হচ্ছে কার্ডিং এর কোয়ালিটি কম্পারের কোয়ালিটি মিক্সিং কোয়ালিটি এবং হচ্ছে আদার ফ্যাক্টর আদার ফ্যাক্টরের মধ্যে বলে গেছে মানে এই মেকিং গুলো ছাড়া আমার হচ্ছে ব্লো রুমের বিটারের স্পিড সেটিং সেন্স দেন হচ্ছে আমার ড্রফিং এর বলতেছে এগুলো কোনো হচ্ছে ইফেক্ট খুব একটা বেশি নাই বা থাকলেও খুব কম পরিমাণ ইফেক্ট আছে স্ট্রেংথ এর উপর কিন্তু বলতেছে মেজর ইফেক্ট থাকবে যদি আমি হচ্ছে কি হয় ট্রেইলিং হুকটা এখানে আমি ড্রফিং এর নিটিং এর জন্য হয় যদি আমার হচ্ছে উভেন ইয়ান হয় 
তাহলে বলতেছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইলনগেশন হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আর যদি নিটেড হয় তাহলে বলতেছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট উইডিং এর জন্য ফাইভ বলতেছে মিনিমাম হওয়ার দরকার নিটিং এর জন্য মিনিমাম বলতেছে মিনি ফাইভ আর নিটিং এর জন্য হচ্ছে মিনিমাম হচ্ছে আমার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হওয়া ভালো তো এখানে বলতেছে নিটিং এর জন্য হচ্ছে একটু ইলনগেশন বেশি পার্সেন্টেজ রাখা হয়ে গেছে কারণ কি কারণ নিটিং এ হচ্ছে আমার কি করতে হয় আমার হচ্ছে লুপ ফরমেশন করতে হয় ख्याल कर मन कर कंट्रोल इंट्रोडक्शन मेटेरियलिया फलिफल्टे फ्रिकुएंसि संक्षेपे ठीक है अब्जेक्शन एवल इन फल्ट अबजेक्शन एवल कौन गुला 
এই যে আনইভেননেস এবং হচ্ছে ইমপারফেকশন ছাড়াও ইয়ানেবল তো আরো কিছু ফল্ট থাকে সেগুলোকে বলা হয় অবজেকশনেবল ইয়ান ফল্ট বা সেলডম অকারিং ফল্ট সেলডম অকারিং ফল্ট সেলডম অকারিং ফল্ট বলে আচ্ছা আনইভেননেস এটা এখানেই বলে যাই আমরা যে ফর্মুলে জানি সেটা করা হয় আর ইউএম টা যেভাবে বের করা হয় মনে করো ইয়ান হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে মেইন ভ্যালু এরিয়া আর সিবিএম হচ্ছে আমরা নর্মালি যেটা ফর্মুলা ইউজ করি যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর হচ্ছে আমার এরিথমেটিক মিন ডে যেটা আমরা বের করি ওভাবে বের করা হয় ম্যাসেজ তবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ইউএম আর সিবিএম এই দুটার মধ্যে সিবিএম টা বেশি পরিমাণ ইউনিভার্সাল ঠিক আছে বা সিবিএম টাকে বেশি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ কি বলতেছে দুইটা কারণ একটা বলতেছে যে আমার কাট লেন্থ কাট লেন্থ বোঝো তো কাটলেন এইটাকে সেখানে বলতেছে আমার হচ্ছে দেখা যাবে যে অনেক রকমের কাটলেংথে আমার হচ্ছে প্রিসাইজ রিডিং দিতে পারে এটা বলতেছে একটা ফ্যাক্টর আরেকটা ফ্যাক্টর বলতেছে কি যে আমার যদি কি হয় আমার যদি এখানে লার্জার ভেরিয়েশন হয় এখানে মনে করো ছোট ভেরিয়েশন আছে এরকম কিন্তু বড় ভেরিয়েশন আছে এরকম যেরকম বড় বড় ভেরিয়েশন আছে মেন লেংথ থেকে এটা হচ্ছে মেন লেংথ ঠিক আছে মেন লেংথ মেন লেংথ থেকে এরকম যদি বড় ভেরিয়েশন হয় তাহলে বলতেছে এই বড় ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে সিভিএম টা প্রিসাইজলি রিডিং দিতে পারে যেটা ইউএম পারে না যার কারণে আমার সিভিএম যেটা আছে সিভিএম টাকে ধরা হয় ভার্সাটাইল বা ইউনিভার্সাল বেশি কম্পারেটিভলি কাজ ইউএম পার্সেন্টেজের তুলনায় নেক্সট ওয়ান আসো আইপিআই আইপিআই হচ্ছে কি বলতেছে আচ্ছা সিভিএম এর সাথে ইউএম এর একটা সম্পর্ক আছে সিভিএম এর সাথে সিভিএম সমান হচ্ছে 1.25 ইউএম এটা হচ্ছে যদি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে হচ্ছে মানে এই যে ড্রাফটা ড্রাফটা যদি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আমরা দেখতে হয় তখন তাদের সম্পর্ক হয় এরকম সিভিএম সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু হচ্ছে ইউএম 
माइनस डायमिटारिकोन आई जगह डायमिटार माइनस क्षेत्रोमीटर क्या पटन क्षेत्र मान मोटा तो मिलीमिटर क्षेत्र 
ব্র্যাকেটের ভিতর পার কিলোমিটার এখন স্টেশন গুলো কত থাকে প্লাস 140 প্লাস 140% অথবা হচ্ছে প্লাস 200% 200% অথবা হচ্ছে প্লাস 280% 280% অথবা হচ্ছে এখানে ধরা হয় রিং স্পানিয়ানের জন্য প্লাস দুইশো পার্সেন্ট প্লাস দুইশো পার্সেন্ট তাহলে রিং স্পানিয়ানের জন্য আমার আচ্ছা এইখানে যেটা আসে এইখানে হচ্ছে লেংথ ঠিক আছে নেপসের ক্ষেত্রে লেংথ এখানে ধরা হয় ভ্যালু থাকে সেটা হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ইভেনেস টেস্টারে থাকে না এটা আলাদা করা হয় আর নর্মালি হচ্ছে দেখা যায় যে এখানে ফ্রিকুয়েন্টলি অকারেন্ট ফল গুলা পার কিলোমিটারে মানে এক হাজার মিটারে হিসাব করা হয় কিন্তু দেখা যাবে যে এটা থ্রেশ হোল যেহেতু কমে যায় তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় থ্রেশ হোল্ড এবং রেফারেন্স লেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটাকে সেন্স করার জন্য আলাদা সেন্স হোল লাগে তো নর্মালি এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম নামে হচ্ছে একটা ইয়ে আছে উস্তারেডি ওটা দিয়ে সেন্স করে এবং সেখানে বলতেছে আমার এক লক্ষ এক লক্ষ মিটার নিয়ে দেন হচ্ছে রেজাল্ট শো করে এখানে যেরকম এক হাজার মিটারে হচ্ছে রেজাল্ট শো করে এখানে বলতেছে আমার হচ্ছে ইয়ানেই লাগবে আমার এক লক্ষ মিটার ইয়ান হচ্ছে এক লক্ষ মিটার দিয়ে দেন হচ্ছে আমার বেসিক্যালি ওয়াইন্ডিং মেশিনে আগে আলাদা ছিল কিন্তু এখন দেখা যাবে যে ওয়াইন্ডিং মেশিনে এসে কোয়ান্টামের উস্টার কোয়ান্টামের সেট আপটা ওয়াইন্ডিং মেশিনে দিয়ে দিয়েছে সো ওখান থেকে আমার হচ্ছে কি যে অবজেকশনাবল ইয়ান ফল্ট গুলা হচ্ছে পাওয়া যায় তো ঠিক আছে আজকে মনে হয় অনেকখানি হয়ে গেছে সময় অনেক দূর হয়ে গেছে এই কথাগুলো এখানে আছে আচ্ছা এখানে একটা গ্রাফটা দেখো একটু এখানে বলে গেছে যে যদি হচ্ছে সিভিএম ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট পড়েছে এটা যদি হয় তাহলে বলতেছে এরকম হবে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার ফলো করবেন দেখো এটার পাশে হচ্ছে গ্রাফ করে দিয়েছে গ্রাফটা বলতেছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন মানে দুই দিকে হচ্ছে সমান পরিমাণ হচ্ছে আমার কি আসতেছে যে আনইভেননেস দুই দিকে সমান আছে দেন হচ্ছে গ্রেটার দেন এবং হচ্ছে লেস দেন আছে এদের রিলেশনশিপ তো সেক্ষেত্রে বলতেছে যদি অ্যাসাইমেট্রিক হয় দেখো এই যে উপরের দিকে সব উঠে গেছে এটা হলো অ্যাসাইমেট্রিক মানে উপরের বার গুলা দেখো হচ্ছে বেশি পরিমাণ হচ্ছে লম্বা নিচের বার গুলা হচ্ছে কম পরিমাণ হচ্ছে লম্বা তার মানে হচ্ছে এটা সম দেখতে সমান না দুই দিকে অ্যাসাইমেট্রিক কিন্তু সিমেট্রিক হলেও যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার ফলো করে না সেটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে গেছে এটা যে এটা দেখো সিমেট্রিক কিন্তু উপরে আছে এরকম নিচেও সেরকম উপরে যেরকম নিচে দুই দিকে সমান আছে মিন লাইনের দুই দিকে কিন্তু তারপরে কিন্তু এটা হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটাকে ফলো করেনি তো এটাকে বলতেছে হচ্ছে সিমেট্রিক তাহলে সিমেট্রিক ছিল এইটা অ্যাসাইমেট্রিক হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে আমার সিমেট্রিক প্লাস হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটাকে ফলো করেছে তো এইটা সম্ভবত এখানে একটা মনে হয় এই যে দেখো এর ক্ষেত্রে একটু রিলেশনশিপ দেওয়া আছে যে যদি সিমেট্রিক হয় প্লাস নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ হয় তাহলে হচ্ছে সমান ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সিভিএম সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইউএম আর যদি অ্যাসাইমেট্রিক হয় তাহলে গ্রেটার দেন সিভিএম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইউএম আর যদি সিমেট্রিক হয় কিন্তু নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটাকে ফলো না করে তাহলে সিভিএম ইজ লেস দেন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ইউএম বোঝা 
দেখা হবে আগামীকাল